El cuarto juzgado de instrucción aplazó para el 30 de noviembre la audiencia preliminar a los imputados en el caso de los supertucanos para citar a los ejecutivos de la empresa Embraer que se atribuye el pago de 3.5 millones de dólares so sobornos para la venta de las aeronaves. Claudia Rodríguez en directo nos presenta los detalles. Adelante. Saludos, muchas gracias. Los abogados de los imputados se quejaron de que no fueron notificados con tiempo del expediente acusatorio y que el plazo de los cinco días otorgado por la jueza suplente Evelyn Rodríguez para presentar sus escritos de defensa es poco. Insisten en que sus clientes son inocentes y que demostrarán en los tribunales en que no incurrieron en el soborno los 3.5 millones de dólares. La empresa Embraer no había sido citada por el Ministerio Público y y no está presente su representante eh, para cumplir con las reglas del debido proceso, entonces eh, hay que esperar que ellos estén presentes en el proceso y se han citado. La situación no se nos notificó, entendemos que han dado un plazo muy corto. Para uno referirse a eso, eso va a traer muchas consecuencias. Se mandó, se aplazó la audiencia simplemente para reenviar el caso, para que se notifique a Embraer. Oye, no solamente los ejecutivos de Embraer, ahí faltan por citar también, y como se lo he declarado a la prensa anteriormente, hay gerentes de razones sociales, como por ejemplo los gerentes de Magic Hall, que el Ministerio Público identificó de haber recibido 78.650 dólares y no están siendo puestos en causa lo que evidentemente nos obliga a nosotros a llamarlo como testigo a descargo en favor de Carlos Piscini Núñez. De su lado, el coronel Carlos Piscini Núñez se quejó de que es el único imputado que se encuentra bajo prisión. Porque estamos ante un ministerio público que se cree dueño y señor de la vida y el destino de la persona, que elige una víctima, le traza un camino al Gólgota, ¿verdad? Y entonces... en, en... En su accionar se mutila los ojos y las narices para no percibir nada. Y entonces usted le pide a las autoridades con sí, eso, con justicia. Se recuerda que además de Piscini y Núñez por el caso están imputados el exministro de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, así como también los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, también Israel Abreu, Félix del Orbe y la señora Ana María Capellán Ramírez. Por el momento son los detalles que les tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahora vuelvo contigo al estudio.